நீங்க எல்லாரும் தான் சேர்ந்து இந்த கேஸ் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் நடக்கிறதுக்கும் இந்த கேஸ் புதஞ்சு போகாம இருக்கிறதுக்கும் இந்த வழக்கு வந்து நாங்க தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வர்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு சொன்னதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த வெற்றி சாத்தியமாயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆ வேற ஏதாவது கேட்கணுமாம்மா ஆ அப்புறம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து எங்களோட வழக்கை நடத்தின வழக்கறிஞர் திரு ஆனந்த செல்வம் அவர்கள் வந்திருக்காங்க நீங்கள் அவங்களோட பேசுங்க கேஸ் எப்படி நடத்துனாங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கேளுங்க அப்புறம் வந்து முத்துவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு எங்கள் கேஸை கொண்டு போனவங்க அவங்க வந்து எப்படி முயற்சி பண்ணி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் தமிழக அரசுக்கு மிக்க நன்றி மத்திய அரசுக்கு மிக்க நன்றி இந்த கேஸை நடத்துறதுக்கு எனக்கு உதவியாக இருந்த நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாருக்கும் எங்கள் மேலே அன்பையே புரிஞ்சுருக்காங்க இது வரைக்கும் அவங்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தலைவரும் அவங்களால முடிஞ்ச எல்லா உதவியும் எங்களுக்கு செஞ்சுருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் எங்களோட நன்றி திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு அவரை போய் நாங்கள் சந்திக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா அவர்கிட்ட கேட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும் இப்போ எங்கள் லாயர்ஸ் இருக்காங்க இங்கே அவங்களோட அட்வைஸ் பண்ணி நான் நடந்துப்பேன் நாங்கள் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியிருக்கோம் டெல்லியில் வந்து இது எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து நான் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர்ட் மேரேஜ் ஆகிருக்கு அடுத்தது வந்து எங்களுக்கு இங்கே குழந்த பிறந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து நான் இந்தியன் அது மட்டும் இல்லாமல் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அவர் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு அப்புறம் இப்போ நான் வாடகை வீட்டில் இருக்கேன் அது மாதிரி என் கூட சேர்ந்து விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டே கேட்டிருக்கோம் ஆனால் இப்போ வந்து அவரை கேம்பில் வச்சுட்டாங்க ஆ பாஸ்போர்ட்டு வந்து நம்ம இலங்கை பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் போயிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அதுக்கப்புறமா அவருக்கு ஒரு அவசர விசா எடுக்கிறதுக்கும் பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கும் நாங்கள் முயற்சி பண்ணுறோம் எங்கள் பிள்ளை வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது அவங்க அப்பாவை சந்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்பாவை சீக்கிரம் அனுப்பி விட்ருப்பா அப்படிங்கிறா அதனால் பாப்பா வந்து அவளால் முடிஞ்ச எல்லா உதவியும் செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கா அவளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கா அவளுக்கு வந்து க்ரீன் கார்ட் ஹோல்டர் ஆகாங்க அதனால் வந்து அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து அங்கே போய் தங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி நாங்கள் செய்வோம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வேணாம் ஏன் பாஸ்போர்ட்டும் ஸ்ரீலங்கா எம்பசியில் தான் போய் கேட்கணும் ஆ ஸ்ரீலங்கா எம்பசியில் போய் கேட்கணும் மனசளவில் நான் வந்து என்னோட குழந்த கூடிய என்னோட கணவர் கூடிய தான் இருந்திருக்கேன் அவங்கள ஏதான் நினைச்சிட்டு இருப்பேன் இந்த நேரமும் அதனால வந்து எனக்கு அவங்களோட வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் இருக்கு அது வந்து நிஜத்துல இப்ப நடக்கணும் இல்ல எங்க பிள்ளை வர மாட்டா இப்போதைக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் இப்ப எமர்ஜென்சி விசா பாஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுன்னா அது கொண்டு நாங்க ஹரித்ரா தான் போய் போய் பார்க்கணும் ஆமாங்க ஆ கண்டிப்பா அவங்க எல்லாரையும் போய் பார்த்து நன்றி சொல்றதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா என்னன்னு தெரியல அதுக்குள்ள நான் ஹரித்ரா அப்பா கிளம்புனாருனா அவரோட கிளம்ப வேண்டி இருக்குமா என்னன்னு தெரியல சரி பார்ப்போம் கண்டிப்பா அதெல்லாம் செய்யணும் எங்களுக்காக உயிர் கொடுத்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் அஞ்சலி செலுத்தணும் அப்புறம் வந்து ஜே ஜே அம்மாவுடைய இதுக்கு போகணும் நான் அப்புறம் கலாம் ஐயாவுடைய சமாதிக்கு போகணும்னு ஒரு பெரிய ஆசை இருக்குது எனக்கு அதெல்லாம் செய்யணும் நான் வந்து ஜெயிலுக்கு போன பாருங்க டேட் ஆஃப் அரெஸ்ட் அன்னையிலேருந்தே நான் முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கேன் அன்னையிலேருந்தே நம்பிக்கையோடு தான் நான் இருந்திருக்கேன் ஆனால் வந்து நிறைய அடி மேலே அடி இடி மேலே இடி என் தலையில் விழுந்து தான் இருக்குது அது வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நான் என் வாழ்க்கையே முடிச்சுக்கணும்னு நினச்ச சம்பவங்களும் தருணங்களும் செயல் சிறைக்குள்ளே நடந்திருக்கு நிறையாவே அந்த மாதிரியான தருணங்களும் இருந்தாலும் சரி அடுத்த முயற்சி 
அடுத்த முயற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய லாயர்ஸ் என்னை எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து சரி அப்படி சொல்லிட்டு என் மனசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேத்திக்கிட்டு நான் அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு ரெடி ஆகும் தயாராகும் நிறைய வாட்டி நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள் நாங்கள் வந்து ரிமாண்டில் இருந்தப்ப இந்த கேஸை வளர்க்க நடத்தப்ப நான் முழு மூச்சாக ஈடுபட்டு செஞ்சிட்ருந்தேன் நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரு அறிவு நாங்கள் மூணு பேர் வந்து முழுசாக இதில் கவனம் செலுத்தினோம் இந்த கேஸில் ஆனால் கடைசியில் என்னாச்சு தூக்கு தண்டனை கிடச்சிது இருபத்தாறு பேருக்கும் அப்போ எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையே வெறுத்து போகாதா அந்த மாதிரி தருணங்கள் நிறைய இருக்குது சிறைக்குள்ள நம்மளுக்கு எனக்கு மட்டும் தானே முதல்ல ரத்தாச்சு அப்போ வந்து எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இவங்க மூணு பேரும் வேணும் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு அடி நான் எடுத்து வைக்கும் போதும் அந்த மூணு பேரையும் தான் நினச்சி தான் நாங்கள் மிச்சம் இருந்த எல்லாருமே செஞ்சோம் ரவி ஆகட்டும் பயஸ் ஆகட்டும் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து இவங்க மூணு பேருடைய டெத் சென்டென்ஸ் மாறணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ஒவ்வொரு அடியும் பார்த்து பார்த்து தான் எடுத்து வச்சோம் அவர் வந்து இலங்கை தமிழர் இல்லையா அவருக்கு வந்து உலகம் ஃபுல்லாக நாடுகள் வந்து ஆதரவு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு முயற்சி பண்ணுவோம் மாநில அரசுக்கு எங்க வீட்டுக்கார வந்து அந்த அகதி முகாம்ல இருந்து சீக்கிரமா விடுவிச்சு அவரை கொண்டு போய் என்னுடைய குழந்தையோட சேர்த்துடணும் அவங்க அந்த கோரிக்கையை தான் நான் வைக்கிறேன் அதுதான் விண்ணப்பம் இல்லை இல்லை அது வந்து அறிவு பிரச்சனை ஆச்சு பார்த்தீங்களா அதனால எனக்கு ரொம்ப தயக்கமாக இருக்குது ரொம்ப பயமாகவும் தான் இருக்குது அது வந்து முயற்சி பண்ணுவோம் ஆ நன்றி சொல்லணும் நம்ம கண்டிப்பாக என்னை வச்சு அவரை வந்து சிக்கலில் சிக்க வைக்கக்கூடாது யாரும் அந்த ஒரு பயம் எனக்கு இருக்குது அறிவுக்கிட்ட இருந்து நான் பாடம் கற்றுக்கிட்டேன் அதனால் வந்து நான் எனக்கு தயங்குறேன் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது அவங்க அப்பாவை இழந்துட்டாங்க அந்த வழக்குல தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப அவங்க ரொம்ப வழியில் இருப்பாங்க இல்லையா ஆ அதனால் அந்த தயக்கம் இருக்கு அவங்க விருப்பப்பட்டாங்கன்னா நாங்கள் சந்திக்க நான் சந்திக்கிறேன் சந்திப்போம் ஆமாங்க அவங்க வந்து என்னை சிறையில் சந்திச்சாங்க ஆ சிறையில் சந்திச்சாங்க ஆனால் வந்து அவங்க அவங்க அப்பாவுடைய அந்த இதை பற்றி கேட்டாங்க என்ன நானும் என்னால் முடிஞ்சதை சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் மீதியெல்லாம் அவங்களுடைய பர்சனல் விஷயம் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாதீங்க அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டார் இல்லையா அந்த வித வித விஷயம் தாங்க நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க கம்ஃபர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லலை ஆனாலும் நான் அப்போவே கூட அங்கே ரொம்ப பயந்தேங்க நிச்சமாகவே சொல்கிறேன் ரொம்ப 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 பயந்துட்டேன் நான் இதென்னமோ கடவுளை வேண்டி பயம் எதுவும் நடக்கக்கூடாது சாமி அது வரைக்கும் அவங்க பத்திரமா ஊருக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நான் அதுக்கு விரதெல்லாம் இருந்தேன் நான் அந்த அளவுக்குன்னா எவ்வளோ பயந்துருப்பேன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஆ ஆமாங்க ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தாங்க ஆமாம் அத்தனை வருஷம் ஆயிருந்து கூட அவங்க அப்பாவுடைய இறப்போட காயங்கள் வந்து ஆறவே இல்லை அவங்களுக்கு ம் வேற
முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி ஐயா வந்து செஞ்சதுனால தான் நம்மளால வந்து இன்னைக்கு இது சாத்தியப்பட்டிருக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டா அந்த தீர்மானத்தை அவர் முன் வச்சாரு அதனால அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லுறேன் நான் அவரை சந்திக்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு எனக்கு அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற முதல் முதல்வரும் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன முன்னெடுப்புகள் எடுக்கணுமோ அதெல்லாம் அவர் வந்த நாள்லேருந்தே செஞ்சிட்ருக்காரு அவர் அரசு அமைச்ச நாள்லேருந்தே அவரும் செஞ்சிட்ருக்கார் ரெண்டு பேருக்கும் மிக்க நன்றி நான் சொல்லணும் முதல்ல எனக்கு பரோல் கொடுத்து வெளியில் விட்டாங்க பாருங்க அதுதான் எனக்கு வந்து பெரிய வேலைகள்லாம் நான் செய்ய முடிஞ்சது என்னால் இந்த கேஸுக்காக அதுக்கப்புறமா இந்த கேஸ் முடிவுக்கு வர்றதுக்கு அது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் இல்லை சதாசிவ ஐயா தானே முக்கியமான காரணம் அவர் தானே சொன்னார் இவங்களுக்கு மிச்ச கேஸ் இல்லைனா இவங்களை விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் முதல்ல ஆரம்பித்து வச்சவர் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமாவும் வந்து எங்களோட விடுதலை சாத்தியமே ஆகாம தான் ஒன்பது வருஷம் ஆயிருக்கு முதல்ல அவர் அதுக்கப்புறம் தீர்மானம் போட்டது வந்து அம்மா தான் ஜே ஜே அம்மா தான் அதனால எதுவுமே இதை பற்றி எனக்கு தெரியாதுங்க நாலு வருஷம் அதுக்கு மேலே ஒன்பது வருஷம் தம்பி எங்களோட ரிமாண்டு வந்து ஆறு வருஷமும் ஏழு வருஷமும் தான் அந்த கேஸ் நடந்தது ட்ரயலே இத்தனைக்கும் முந்நூறு சாட்சி ஆனால் இந்த கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்தது ஒம்பது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ஹரித்ராப்பா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து டெத் சென்டென்ஸ் மாறுச்சு இல்லை அப்போ தானே அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி இவங்களை விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு இப்போ ஒம்பது வருஷமாக இந்த கேஸில் ரொம்ப கட்டும் முயற்சி சுப்ரீம் கோர்ட்டு எந்த திசையில் இருக்குன்னே தெரியாது ஆக்சுவலாக மற்ற பாமர மக்களுக்கு அது வந்து அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வச்சுன்னு அந்த கேஸை போய் நம்ம நடத்த முடியாது அங்கெல்லாம் ஸோ ஒன்றுமே தெரியாது சுப்ரீம் கோர்ட்னால் என்னென்னே தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் ஒம்பது வருஷம் அந்த கேஸ் அங்கே இருந்திருக்கு என் மேலே வந்து வேறு எந்த கேஸும் இல்லை பதினேழு பேருடைய இறப்பு அதுவும் கிரிமினல் கான்சிக்வன்ஸுன்னு ஒன் டுவெண்ட்டி பி இவ்வளோ தான் இது ரெண்டு தான் நான் சம்பவ இடத்துக்கு போனேன் அப்படின்றது தான் அவ்வளோதான் சார் நீங்கள் நம்ம முருகனை வெளியே எடுக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு என்ன அப்படின் சொல்லி பேசலாம் ஆ சொல்லிடலாம் நம்ம லீகலாக பண்ணுறோம் சொல்லி அது ஒரு பத்திரிக்கையில் நம்பர் கேட்டிருந்தார் அதாவது ஆளுநர் ஏன் அதை வந்து முடிவெடுக்கல காலதாமல் ஒன்றிய அரசானது ஒன்றிய அரசானது மாநிலங்களுக்காக அரசமைப்பு சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை தான் கை கொள்ள எடுக்கணும்னு நினைக்குது அதோட வெளிப்பாடு தான் ஆளுநருக்கான அதிகாரம் அப்படிங்கிறது அரசமைப்பு சட்டத்தில் வரையறுக்கப்பட்டது அதாவது அது வந்து ஒரு ஃபார்மல் எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் அவ்வளோதான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு தான் இந்த மக்களாட்சியில் அதிகாரங்கள் உண்டு ஆனால் அது மாதிரி மக்களாட்சியால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அமைச்சரவை தீர்மானத்திற்கு மதிப்பளிக்காமல் மக்களுக்கும் மதிப்பளிக்கல அரசமைப்பு சட்டத்துக்கும் மதிப்பளிக்காமல் இவங்கள வந்து வேணும்னே சிறையில் வந்து வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்திலேயே அவர் வந்து அதனால் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கலை அவர் கையெழுத்து போடுறதுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் உண்டு அது தப்பு இல்லை இதில் குறை உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான எந்த அதிகாரமும் அரசமைப்பு சட்டத்தில் கொடுக்கப்படலை வேணும்னே அவர் வந்து காலக்கெடப்பு செஞ்சு அதுக்கப்புறம் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குடியரசுத் தலைவருக்கு அதை அனுப்பி விடுறாரு எந்த சட்ட முகாந்திரமும் இல்லாத அடிப்படையில் இது வந்து மாநிலங்களுக்கான அதிகாரமும் மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தையும் மீறுற மாதிரியான ஒரு செயலாக தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதை தான் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கிட்டு இவங்களெல்லாம் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு உள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வெளியில் வந்துருக்கு ஏன்னா நீதிமன்றத்துக்கும் வந்து அதிகாரம் இல்லை ஆளுநரை நீங்கள் வந்து இதை செய்யுங்க இல்லை குடியரசுத் தலைவரை நீங்கள் இதை செய்யுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு நம்மளோட அரசமைப்பு சட்டத்தில் வழி இல்லை அதனால் வந்து தனக்குள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி முப்பது ஆண்டு காலம் இவங்களோட 
ஒரு மனித உரிமைக்கு எதிரானது ஏன்னா இவங்களெல்லாம் வந்து சாலிட்ரி கன்ஃபைன்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து மனித உரிமைகளுக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லி பல தீர்ப்புகள் வந்து இருக்குது அதை எல்லாமும் ஏற்றுக்கிட்டு போதும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கான இவங்களோட தண்டனையானது போதுமானது அதனால் நமக்குள்ள சிறப்பு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வெளியில் விடலாம் அப்படின்றது கட்சிக்காரங்க போராட்டம் நடத்தணும் ஆனா அவங்க பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல பதவியில இருந்திருக்காங்க அதுக்கான முன்னேற்ச அவங்க எடுத்திருக்கணும் அத வந்து அவங்க கட்சி தலைமை அவங்க கேட்டா நல்லா இருக்கும் கைதியாகதான்ட்டோம் அதாவது வந்து நானு அம்மா அப்புறம் ஆதரைனு ஒரு பொண்ணு இருக்குது நாங்க மூணு பேரும் வந்து அங்க எட்டு செல் இருக்கோம் அதுல ஒண்ணு விட்டு ஒரு செல்லுல தான் கூட்டுவாங்க எங்களை அப்ப நான் வந்து மாசமா இருக்கிறேன் ரெண்டு மாசம் நான் பிரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் எங்களெல்லாம் தனித்தனியாக தான் கூட்டுவாங்க என்ன ரிமாண்டில் வந்து அப்படி கிடையாது மார்னிங் வந்து பூ பூட்டு திறந்தாங்கன்னா சாயந்தரம் தான் பூட்டணும் ஆனால் எங்களை அப்படி கிடையாது டெத் சென்டென்ஸ் பிரிசனர் மாதிரி இப்போ டே ஒன்லேருந்தே நாங்கள் இருந்திருக்கோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எங்களை பூட்டியே தான் வைப்பாங்க திறந்தே விட மாட்டாங்க அப்புறம் டாக்டர் வந்து பார்த்தாங்க இந்த பொண்ணுக்கு நாங்கள் டெலிவரி பார்க்க மாட்டோம் இந்த எந்த நேரம் நீங்கள் பூட்டியே வைக்கிறீங்க வாக்கிங் விட மாட்டேன்றீங்க எதுவுமே செய்ய விட மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னா நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் பெருக்க விட மாட்டேன்றீங்க குனியை நிமிர விட மாட்டேன்றீங்க செல்லுக்குள்ளேயே போட்டு கூட்டிட்டு போய் செக் பண்ணாங்க செக் பண்ணி இன்னைக்கு உனக்கு பாப்பா பொறுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா என்னை வந்து ஜெயிலில் இருந்து கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போய் அதுக்கப்புறம் நைட்டு எனக்கு டெலிவரி ஆச்சு அப்போ எப்படி சொல்றது அந்த நாளெல்லாம் ஐயோவா விட்டுருங்க அதை விட்டுருவோம் வேற பேசுவோம் ஆ அனுசூயாம்மா பற்றி சொன்னீங்கல்ல அவங்க வந்து எங்கள் கேஸில் சாட்சியாக வந்திருந்தாங்க அப்போ வந்து நான் செல்வலக்ஷ்மி சாந்தி ஆதிரை அம்மா நாங்கள் அஞ்சு பேரும் லேடிஸும் ஒரே சைடில் உட்காந்துருப்போம் நானும் செல்வலக்ஷ்மி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருப்போம் ஒல்லியாக கொஞ்சம் கலராக அப்படி ஒரே மாதிரி இருப்போம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க என்னை நிஜமாக பார்த்துருந்தா தானே அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நான் எப்படி இருக்கேன் என்ன இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்னை பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் அங்கே வந்து அவங்களுடைய பேட்ச்மேட் இருந்தாங்க எஸ்ஐ ஒருத்தர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க தொடையில் வந்து நான் எத்தனாவதாக உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி காட்டுறாங்க அப்படி தொடை மேலே வைக்கிறாங்க ரெண்டாவது ரெண்டாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே காட்டுறாங்க நாங்கள் வந்து உடனே ஜட்ஜுக்கிட்ட சொன்னோம் அவர் எடுத்துக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் நாங்கள் பெட்டிஷனாக அதை எழுதி கொடுத்தோம் ஆனால் வந்து அவங்க என்னை பார்க்காதே பார்த்ததாக சொல்கிறதுக்கு போலீஸ் வந்து அவர் அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் என்னம்மா ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் ரொம்ப ஏற்றுக்கவே முடியாத விஷயம்தான் இல்லை நான் அந்த ஸ்பாட்டில் இல்லை நான் வந்து இந்திரா காந்தி அம்மா ஸ்டாச்சு இருக்குல்ல அங்கே தான் இருந்தேன் நான் நான் நிஜமாகவே ஸ்பாட்டில் கிடையாது ஆஹா அதை எப்படிங்க தெரிஞ்சா போயிட்டே நான் மாசமாக இருக்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்குவாங்களாங்க என்னங்க இது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கான ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் ஆழ்ந்த இரங்கலை நான் தெரிவிக்கிறேன் உண்மையாகவே நான் அதைதான் சொல்லவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க நான் என்ன சென்று அப்படின்னு சொன்னா அதை அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் நான் என்னதான் பண்றது எப்படி அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்றது அவங்களுக்கான இழப்பீடுகள்லாம் கிடைச்சதா என்ன அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியல அதனால் சிறையில் வந்து ஒரு தர சந்தித்தேன் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இழப்பீடெல்லாம் கொடுக்கல நாங்கள் மேலே ஸ்டேஜில் கொடுத்துட்டு கீழே வந்தது அதை பிடுங்கிக்கிட்டாங்க அந்த செக்கெல்லாம் எங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது என்ன உண்மையோ பொய்யோ யார் கண்டா சரி நீங்க தான் அது 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 சரி நீங்க த
பல்கலைக்கழகம் அது வந்து நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கு நான் வந்து ரொம்ப காம் டைப் யார்ட்டையும் பேசவே மாட்டேன் நீங்கள் பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டு இருந்தால் கூட நான் கண்டிப்பாக மாட்டேன் அந்த மாதிரியான டைப்பாக இருந்தேன் நான் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒரு நிதானம் ஒரு பொறுமை அப்புறம் வந்து எல்லாரோடையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது அப்படி பல 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 விஷயங்களை நான் சிறைக்குள்ளே கற்றுக்கிட்டேன் கொடுமை நடக்காமல் இருக்குமா ஜெயில் என்ன இப்போ வந்து நான் ஹரித்ராப்பா வெளியில் எடுக்கிறது அவரை கொண்டு போய் அவங்க மகளோட சேர்க்கறது நான் போய் என் பிள்ளையோட இருக்கிறது இதில் தான் இப்போ நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் அதனால அது மாதிரியான நீங்கள் தான் அந்த மாதிரியான ஐடியாலாம் எனக்கு கொடுத்துருங்க அதிகாரிகள் <laughs> <laughs> எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க உங்களுடைய நீங்க எந்த நேரம் சாமி கும்பிட்டுட்டே இருப்பீங்க அதுக்கெல்லாம் கடவுள் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஒரு அருளை கொடுத்துட்டாரு இனிமேயும் போய் நல்லபடியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சாங்க எங்க சார்க்கு எல்லாரும் பேசுங்க எப்படி முயற்சி பண்ணாரு முப்பத்தோருகள் அவங்களோட சிறை வாழ்க்கை அவங்களோட மனநிலை எல்லாம் இப்போ தெரிவிச்சாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பல தடவை நாங்கள் அவர் அவங்களோட பேசும்போது அவங்க என்ன பேசுகிறதே தெரியாது அந்தளவுக்கு ஒரு விரக்தியினோட வெளிப்பாட்டில் அவங்க பேசுவாங்க ஒரு அதாவது இறந்து போனவங்க ஒரே தடையாக அவங்க பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் தினம் தினம் இருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எதிர்காலம் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியான சூழ்நிலையில் அது ஒரு பெண்ணாக இருந்து அவங்களோட வேதனைகளும் பார்க்க வேண்டிய முப்பது ஆண்டு கால சிறை வாழ்க்கை தண்டனை அப்படிங்கிறது போதும் அப்படின்றத ஏன் வந்து பத்திரிகை நண்பர்களோ இல்லை இது மாதிரி கேள்வி கேட்குறவங்களோ உணர மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத சிறையில எனக்கு காதல் ஏற்படல வெளியில தானே அவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இது ஒரு பெரிய மிராக்கல் அப்படின்னு சொன்னார் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் நான் வெளியில் வர்றதுக்கு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்புறம் அதனால் நம்ம இது சரி பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவரோட அவர் ஃபுல்லாக தான் ரொம்ப சந்தோஷம் years imprisonment that is sufficient help them that is the reason we took up the issues and we whatever that is in our limit accordance with our law we helped them in the doing the process madam 
பண்ணுவாங்க <laughs> 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 தண்டனைன்றது வந்து வேற ரிமாண்டுன்றது வேற ரிமாண்டுல வந்து அவங்க வெறும் அக்யூஸ்டு தான் தண்டனைன்னு வரும்போது அவங்க கான்விக்ட் அப்படி கான்விக்ட்னும் போது அவங்களுக்கு பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு சும்மா கொஞ்ச நஞ்சம் கிடையாது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதெல்லாம் சமாளிக்கவே முடியாது தவறு செய்யாதவங்க போயிட்டு அதுக்குள்ள இருந்து சமாளிக்கிறதுன்றது நடக்காத காரியம் என்னால் வந்து இவ்வளோ பெரிய வழக்கில் எனக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஐயோ எந்த நேரம் அழுதுகிட்டே இருக்கிறதா எனக்கு வேலை தலையை விரிச்சு போட்டால் அழுது உட்காந்துட்டு இருப்பேன் நான் ஜெயிலுக்குள்ளே அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் கேஸ் நடந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு தண்டனை குறைப்பெல்லாம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் கூட என்னால் அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு நான் ஒரு கைதி அது மட்டும் இல்லாமல் நான் தண்டனை வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்லாம் நினச்சி பார்த்தா அதெல்லாம் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான நேரத்தில் வந்து எனக்கு படிக்கிறதுக்கு போலனா தையாக இருந்தார் அவர் தான் ஃபுல்லாக ஏற்பாடு பண்ணார் அப்புறம் வந்து இக்னோலேருந்து வந்தாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் படித்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு கொஞ்சம் மனசு ஆறுதலாக இருந்தது ஆறு வருஷம் படித்தேன் நான் நாங்கள் அதில் கொஞ்சம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி இதை எதிர்கொள்ளணும் இந்த வழக்கு அப்புறம் சிறையை எல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்ளணுன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் என் மனசு நல்லா மா மாறிச்சு ஆ எம்சிஏல ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒன் நைன்டி எயிட்டுங்க நான் நான் டெய்லரிங் படிச்சிருக்கேன் பெயிண்டிங் படிச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து சாரி டிசைனிங் பண்ணி படிச்சிருக்கேன் பைண்டிங் புக் பைண்டிங் கூட கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் எல்லா ஹேண்ட் ஒர்க்கும் நல்லா செய்வேன் நான் அப்புறம் எம்ப்ராய்டரி நல்லா செய்வேன் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் கோர்ஸ் படிச்சுருக்கேன் அப்புறம் பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் ஒன்று படிச்சுருக்கேன் நிறைய படிச்சுருக்கேன் நான் சரியில் அப்புறம் வந்து என் அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்து உங்கள் அனைவருக்கும் பதிலளித்த இந்த வழக்கை சிறப்பாக செய்து என்னை வெளிக்கொண்டு வந்த திரு ஆனந்த செல்வன் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை உங்கள் முன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு வருடமாக பரோல் அளித்த தமிழக முதல்வர் திரு மு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நன்றி 
பத்திரிகையாளர்களான உங்களுக்கு மிக்க நன்றி நீங்கள் தொடர்ந்து என்னை ஆதரித்து என் கணவரை மீட்டெடுக்க உதவி செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை இருகரம் கூட்டுடன் வேண்டுகிறேன் என் கணவரை வந்து மீட்டு கொடுக்க முதல்வர் அவர்களுக்கும் ஒரு கோரிக்கை உங்கள் உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன் நான் உங்கள் மூலமாக நான் வைக்கிறேன் எங்களுக்காக கரிசனம் காட்டிய அமைப்புகள் தலைவர்கள் அப்புறம் ஆர்வலர்கள் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றி அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி உலக தமிழர் அனைவருக்கும் இந்த வெற்றியை வந்து நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் உலகத்தில் இருக்க எல்லா தமிழர்களும் நிறைய பேர் வந்து எந்த நேரமும் எங்களை பற்றியே நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க எங்களுக்காக அப்படிப்பட்டவங்கெல்லாம் இனியாவது நிம்மதியாக தூங்குங்க நான் வெளியில் வந்துட்டேன் உங்கள் அக்கா அப்படின்றத நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன்